สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วย C ีชาร์ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของการเขียนตัว while loop นะครับโดยที่ตัว while loop โดยปกตินะครับเราจะเขียนได้2แบบแบบแรกคือการเช็คเงื่อนไขก่อนที่จะทำงานกับอีกแบบหนึ่งการเป็นการเช็คเงื่อนไขหลังจากที่มีการทำงานตัว while loop ไปแล้ว1ครั้งทำดังนั้นนะครับอลองมาดูตัวอย่างความเหมือนความต่างดีกว่าสมมตินะครับว่าเราได้โจทย์มาว่าให้เขียนโปรแกรมเพื่อที่จะรับค่าตัวเลขแล้วกันนะครับจากผู้ใช้เข้ามารับเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้ใช้จะกดเลขศูนย์แล้วเราก็จะพิมพ์ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกตัวเลขทุกตัวออกมานะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมเขียนเป็นแบบ static void นะครับเป็นเวอร์ชันที่1น,นะครับโจทย์ของเรานะครับเราต้องการบวกตัวเลขเข้าด้วยกันนะครับผมก็บอกว่ามีตัวซ้ำเนี่ยให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วก็ตัว n นะครับเป็นค่าที่จะรับเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยจะมีการพิมพ์นะครับว่า enter a number แล้วก็บอกว่า zero to exit ละกันนะครับแบบนี้ตรงนี้ไร้เฉยๆก็พอ,อเป็นแบบนี้นะครับก็คือแล้วถัดมาผมก็จะทำการรับค่าเข้ามาแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวแปร n ผมก็บอกว่า n เท่ากับตัวนี้นะครับ console.read line นะครับเป็นการอ่านค่าเข้ามาแต่ตัวนี้นะครับตอนอ่านค่าเข้ามานะครับมันจะเป็นสตริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงสตริงตัวนี้นะครับให้เป็นตัวเลขสมมุติว่านี้ผมใช้เป็น integer ธรรมดานะครับผมก็บอก i n p a s s ตัวนี้นะครับนะเราจะรับค่าแล้วก็แปลงเป็นตัว integer เข้ามานะฮะแล้วเราก็มาเขียนว่าตราบใดที่ n นะครับยังไม่เท่ากับ0เนี่ยนะฮะแบบนี้เราก็แค่บอกว่าตัวซ้ำนะครับบวกเท่ากับ n ซึ่งตัวนี้นะครับมันก็คือเป็นรูปแบบย่อของการเขียนว่าซ้ำเท่ากับซ้ำบวก n นั่นเองนะครับอพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมามีคำสั่งแบบนี้อีกนะครับว่าเราต้องโชว์ตัวรายละเอียดตัวนี้นะครับพอบวกไปแล้วก็มีการโชว์ตัวพร้อมให้ enter number เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รับค่ารับค่าเสร็จแล้วเราก็มาเช็คตัว n ว่าเท่ากับ0หรือเปล่าถ้าไม่เท่ากับก็ทำลูปนี้ไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าสุดท้ายแล้วผู้ใช้พิมพ์ค่า0เข้าไปเราก็มาบอกว่าตัวนี้นะครับ total หรือว่าเอาเป็น sum ดีกว่า sum เท่ากับตัวแปรชื่อว่าซัมแล้วตรงนี้ผมใช้ string interpolation เข้าไปแบบนี้อ่าดูนะครับเป็นแบบนี้และในนี้นะครับผมก็บอกว่ามีตัว console read key ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็รันตัว demo หนึ่งอ่าดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็กดฟังก์ชัน key f 5นะครับเพื่อรันตัวนี้ดูนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้สมมุติว่าผมใส่เลข3เลข7เลข5นะฮะ3 7 5นี่เป็น15แล้วแล้วผมใส่เลข0เพื่อ exit นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็พิมพ์15ขึ้นมานะครับกด space ออกไปนะครับถ้าเราสังเกตนะครับการเขียนรูปแบบนี้เราจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่า n เนี่ยไม่เท่ากับ0ก่อนที่จะทำงานตัวบรรทัดที่11 12 13นะฮะแต่ว่าถ้าเราเขียนแบบนี้สำหรับโจทย์ลักษณะนี้เราจะเห็นว่าบรรทัดที่8 9นะครับจะมีการเขียนซ้ำอีกทีหนึ่งในบรรทัดที่12กับ13นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเขียนลูปอีกแบบหนึ่งได้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอ Copy ตัวโค้ดอันนี้มาแล้วกันนะครับแล้วก็มาแก้ให้ดูทีละสเต็ปละกันนะฮะอีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเขียนว่าเงื่อนไขตัวนี้ครับให้ไปเช็คทีหลังนะครับเราจะเขียนว่าเป็นดูตรงนี้นะครับแล้วตรง Y เงื่อนไขตรงนี้นะครับเราคัดไปนะครับแล้วก็มาแปะข้างหลังตรงนี้แทนนะเราบอกว่าเนี่ยให้ทําการรับค่านะครับโดยที่บรรทัดที่23เนี่ยผมลงเลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างแล้วบรรทัดที่20 21ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องมีอ่ามาดูนะครับว่าโค้ดของเราจะเป็นแบบว่าเนี่ยพอเริ่มต้นในลูปตัวนี้นะครับอันนี้เน้นนะครับเราจะมีดูอยู่ตรงนี้แล้วก็วายในการเช็คเงื่อนไขเนี่ยอยู่ข้างล่างเริ่มต้นมาเราบอกรับค่าเข้ามาก่อนเลยนะครับแล้วก็แปลงค่านั้นให้เป็น integer แล้วก็เอามาบวกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าค่าแรกเราใส่เข้ามา n เป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับมันก็คือบวกเข้าไปในตัวซ้ำแล้วก็เช็คว่า n ไม่เท่ากับ0ูนย์ถ้าไม่เท่ากับ0ูนย์ก็วนกลับมาทำงานบรรทัดที
เป็นบรรทัดแรกที่อยู่หลังวงเล็บของดูวายตรงนี้นะครับบรรทัดที่21เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ใช้จะกดเลขศูนย์นะครับก็จะหยุดการทำงานดูนะครับอันนี้เนี่ยผมก็สามารถรันเดโม2ตรงนี้นะครับกดฟังก์ชันคีย์ F5 อันนี้ผมใส่ตัวเลข C7 แล้วก็10ละกันแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เลข0เข้าไปนะครับจะได้21ออกมานะครับอันนี้ลองมาดูเปรียบเทียบ2อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยสอันนี้ก็คือทำงานแบบบนหลุเหมือนกันเพียงแค่ว่าเราจะให้เช็คเงื่อนไขก่อนหรือหลังแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวแบบดูวายตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับว่าเราต้องการทำชุดคำสั่งเนี่ยหนึ่งรอบก่อนนะครับชุดคำสั่งในที่นี้หมายถึงบรรทัดที่21 22 23เนี่ยทำเป็น1รอบก่อนแล้วค่อยเช็คเงื่อนไขแล้วก็จะเขียนแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการเช็คว่าเงื่อนไขเนี่ยจริงหรือเปล่าก่อนนะครับก่อนที่จะให้ทํางาน3บรรทัดตรงนี้นะครับเราก็จะมาเขียนเป็น while loop แต่ถ้าสังเกตดีๆตัวอย่างอันนี้นะครับสิ่งที่น่าจะเป็นก็คือใช้เป็นตัวดู while ใช่ไหมครับเพราะว่าโค้ดของเราก็จะสั้นกว่านะฮะคันนี้ลองมาดูตัวอย่างลองเขียนเป็นเกมง่ายๆขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นเกมทายตัวเลขตั้งแต่1ถึง100นะครับเดี๋ยวผมเขียนตัวนี้ static void แล้วก็ case number ละกันแบบนี้ละกันนะครับดูนะครับสมมุติว่าเรามีตัวเลขนะครับที่เป็น target คือเลข78ละกันแบบนี้แล้วผมบอกว่าตัวเลขที่เขาจะ case มานะครับให้เป็นตัว g เนี่ยอันนี้เน้นนะครับว่าเราจะ case นะครับตัวเลข1ถึง100เท่านั้นนะครับผมก็สามารถเขียนโดยใช้ตัวดู Y ได้นะครับดูตรงนี้แล้วก็บอกว่า Y นะครับตัวเกสนะครับถ้ายังไม่เท่ากับตัวทาร์เก็ตเนี่ยก็ให้ทำลูปในนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในนี้นะครับผมก็จะบอกว่าเนี่ยขอ Copy เป็นทัดนี้มาละกัน Enter a number เอา1ถึง100นะแบบนี้นะครับให้เขาใส่มาแล้วตรงนี้ก็ Copy มาด้วยนะฮะบอกว่าตัวนี้เป็นตัว G ให้ใส่ค่าเข้ามาอาคันนี้เราก็มาตรวจสอบว่าถ้านะครับตัว G นะครับเท่ากับตัว Target นะครับถ้าเท่ากับ Target เราก็มีการพิมพ์ค่าออกไปนะครับเอาแบบนี้ละกันแล้วถ้าเกิดไม่เท่านะครับเราก็มี else if ต่อละกันนะครับให้หินเขาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าตัวเลขที่เขาใส่เข้ามามากกว่า target ของเราแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าตัวนี้นะครับบอกว่า your number is too high ละกันสูงไปแบบนี้แล้วเราก็บอกว่า else อีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช่อันนี้ก็กลายเป็นว่า your number is too low นะแบบนี้นะลองรันดูนะครับตัว case number เ,เดี๋ยวตัวนี้ควรจะพิมพ์เป็นตัว g ตัวใหญ่นะแบบนี้ได้เป็นไปตาม naming convention ของ c sharp นะครับตรงนี้ผมก็บอกว่า case number นะกดฟังก์ชัน key f 5รันนะครับนะดูนะครับสมมุติว่าตัวเลข78เนี่ยถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้ Common Sense เราคงถ่ายตัวเลขแรก50ใช่ไหมครับเพราะในนี้จะบอกว่าตัวเลขที่เราใส่เข้าไปสูงหรือต่ำกว่าผมก็ใส่50เข้าไปตรงนี้บอกว่าตัวเลข50ของเราเนี่ย too low งั้นผมก็บอก75แล้วกันการนี้ค่าที่เป็นไปได้ก็คือ51ถึง100ใช่ไหมครับผมก็บอก75 75ก็ยัง too low อีกนะครับผมก็บอกประมาณ87นะฮะ87 too high ละคันนี้นะครับผมก็บอกเอาซักสมมติว่าเราถูกเลยแล้วกันนะครับผมบอก78แบบนี้เห็นไหมครับก็บอกว่าอยู่ก o t it นะครับนั้นนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัว while loop นะครับซึ่งแบ่งออกมาเป็น2แบบก็คือแบบเช็คเงื่อนไขก่อนอย่างเช่นบรรทัดที่10อันนี้กับแบบเช็คเงื่อนไขทีหลังอย่างเช่น loop ของตัว20ถึง24ตรงนี้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานตัว while loop ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ